Hi guys, welcome to online class of University Institute Kotakel. I am SKP, I am your physics teacher. Last class, we will talk about the physical quantities. That is the unit, the measurement, the system of units. That is the unit. 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 That is Okay, all our to me session like a swagger. Indirect methods for measuring large distances. Okay, moon methods are in the income of the became in the pona. On the mother or you can a idan and the B. For a pillow, any even a night, even a night, anything in a observe a mendipogil. Okay, other eventy, yan and the do protect road of Udia or telescope. Then the protractor would be a telescope. Then the angle measure is a protractor would be a telescope. This is the point. 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 This point. This is This is the point. This is the point. the the Okay, Namka can distance and E distance and the X nor Namka can accessible object in the height. Even angle in any protractor which measure do E angle three and theta. Ipa in the caring like a edition, but then it now Engle Namka X. Okay, Mingli trigonometric like a chuma padicello, it to be can day. E mass padikin, palapur palakarka donum, it the king dinner. Adendra and you child are the physics in a vendil. Okay, physics and maths and application day or reader. Okay, about the very simple application. We will trigonometry tan theta. What is tan theta? Opposite side by adjacent side. But opposite side is BA, adjacent side is CB. So, BA divided by CB. Okay, that is equal to x divided by d. Then we have x in the equation I reckon. d into tan theta. E equation we have to use the equation. We have to use the height to measure the height. Okay? What is the accessible object? We have to use the height to measure the height. We have to use the height to measure the height. We have to use the height to measure the height. We have to the okay. First method is triangulation method for the height of an accessible object. Triangulation method for the height of an inaccessible object. One inaccessible object is height to measure. What is the inaccessible object? Let's go. What is the mountain? This is a mountain. 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 This is now, we will see the triangulation method for the height of an inaccessible object. We will see the figure of the height of an inaccessible object. We will see the figure of the height of an inaccessible object. We will see the mountain top point and the bottom point. Vertical height of the displacement. We will see the height of x. We will see the height of x. We will see the height of x. Now, what is the point mark? C. What is the point mark? C. So, this is the point mark. This is the observe This is the point mark. This is the point mark. This is the point This is the point mark. 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 This is the point Okay, now the distance is x. 
ഇത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ മാറി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി സോറി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടേപ്പ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഈ മൗണ്ടന്റെ ബോട്ടം പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് പ്രൊട്രാക്ടറോട് കൂടിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഈ ടെലസ്കോപ്പിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉണ്ടാവും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ടെലസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടിൽട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നോക്കൂട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണ വെച്ചാല് ഈ ഒരു ട്രയാംഗുലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് തീറ്റ വൺ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കോട്ട് തീറ്റ വൺ എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോട്ട് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ കോട്ട് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക ഈ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എച്ച് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പോരെ എച്ച് കോട്ട് തീറ്റ വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എക്സ് ഈക്വൾ എത്രയാണ് എച്ച് കോട്ട് തീറ്റ വൺ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കാണാം തീറ്റ ടു കോട്ട് തീറ്റ ടു അതെങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് കോട്ട് തീറ്റ ടു ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഓക്കെ ഈ ബി ഡി എന്താണ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഏതാണ് ഈ ഹൈറ്റ് എ ബി എത്ര ഹൈറ്റ് എച്ച് അപ്പോ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എച്ച് ഇൻറ്റു കോട്ട് തീറ്റ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതേപോലെ എക്സ് പ്ലസ് ഡിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു കോട്ട് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോട്ട് കോട്ട് തീറ്റ വൺ ഇവിടെ എന്ത് കട്ടായി പോവും ഈ എക്സും ഈ മൈനസ് എക്സും കട്ടായി പോവും ഡി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു കോട്ട് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കോട്ട് തീറ്റ ടു മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ വൺ കണ്ടോ ഈ കോട്ട് ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്
എണ്ണി ആ മൗണ്ടന്റെ താഴെ നിന്ന് കുറച്ച് ഊരം മാറിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടാക്ടറോട് കൂടി ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ കിട്ടി തീറ്റ വൺ അതുപോലെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഡി ആംഗിൾ തീരാട്ടവും കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതു രണ്ടിന്റെ കോട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കോട്ട് തീറ്റാ ടു മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റാ വൺ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഭയങ്കര വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്താന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പാരലാക്സ് എന്താന്ന് പറയണം എന്താണ് പാരലാക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പെൻ നോക്കാം ഞാൻ ഈ പെന്നിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നിങ്ങളെയാണ് കാണുക അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിനെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറിപ്പോകും മനസ്സിലായോ ഒരു വസ്തുവിനെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പെന്നുണ്ട് നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കാണും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കാണും അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരലാക്സ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം പാരലാക്സ് വെൻ മീ ഒബ്സേർവ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്ത് മാറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പാരലാക്സ് ഓക്കെ ഈ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിന്റെയോ പ്ലാനറ്റിന്റെയോ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കും നോക്കൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഓർ പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റിലെയോ പ്ലാനറ്റിലേക്കോ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ നോക്കാം നോക്കട്ടോ ഇതാണ് എർത്ത് ഇത് ദൂരെയുള്ള ആരാണ് ആ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം ഒരു ഭാഗം ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പോയിന്റ് ആയ ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ നോക്കട്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഭൂമിയിലുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഈ ബിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിസ് എന്താ പറയാ ബേസിസ് എ ബി എർത്തിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഓക്കെ എർത്തിൽ തന്നെ ലൊക്കേഷനുള്ള എർത്തിന് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എയും ബിയും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഓർ പ്ലാനറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ പേരാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാങ്കിൾ പോലെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ തീറ്റ ഇത് ബേസിസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകണ വെച്ചാല് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊരു സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോണ് നോക്കട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ ഒരുപാട് ദൂരത്തുള്ള ഒന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എയും ബിയും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയാണ് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വലിയൊരു സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമാക്കി പറഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഓക്കെ വലിയൊരു സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമാക്കി പറഞ്ഞൂടെ നോക്കട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംഗിള് എന്ത് തീറ്റ ഈ
കണ്ടല്ലോ ആർക്ക് പോലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആര് ഡി അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദെൻ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആംഗിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ അല്ലേ ആർക്ക് ആർക്ക് ആരാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബി ബൈ ഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ് കാണേണ്ടത് ബി അല്ലല്ലോ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി രണ്ടും ഡി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ഈ ബി അറിയാം തീറ്റയും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡി കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മെത്തേഡ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിലിപ്പോ എവിടെ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഓക്കെ ഇതൊരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എസ് ഇത് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ അല്ല എസ് കുറച്ചൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ എസ് അപ്പൊ നോക്കോട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ലേ ടെലസ്കോപ്പ് പ്രൊട്രാക്ടറോട് കൂടി ടെലസ്കോപ്പ് മറന്നുപോയോ ആ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക എർത്തിൽ നിന്നും നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കാണും ഈ സ്റ്റാറിന്റെ പേരാണ് പോളാർ സ്റ്റാർ പോളാർ സ്റ്റാർ ഓക്കെ സ്റ്റാറിന്റെ പേരാണ് പോളാർ സ്റ്റാർ ഓക്കെ ആ സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാരിസ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്റെ ആ സ്റ്റാറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ നോക്കിയല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ആ സ്റ്റാറിനെ വിട്ടിട്ട് ഈ സ്റ്റാറിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റാറാണ് നമ്മുടെ എസ്തുള്ള സ്റ്റാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ ടിൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആരെ നോക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാറിന് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയില്ലേ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോ ഈ മിഡിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു തീറ്റ വേണം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിയിലേക്ക് പോവുക ഈ പ്രൊട്രാക്ടറോട് കൂടിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുക മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പോളാ സ്റ്റാർ എവിടെ കാണും മുകളിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മുകളിൽ കാണുക ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പോളാ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റാർ ആണ് അത് ഈ സ്റ്റാറിന്റെ അകലല്ല അതെ ഭൂമിയുടെ എവിടെ നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ മോൾ അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ സണ്ണിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോക്കി മുകളിൽ കണ്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കിയാൽ സണ്ണ് മുകളിൽ തന്നെ അല്ലേ കാണാ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പ് ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവില്ല ഓക്കെ ടെലസ്കോപ്പ് ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ സണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ ഈ സണ്ണും ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നേരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്റിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ ആര് കാണും ഈ പോളാ സ്റ്റാർ കാണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പോളാ സ്റ്റാറിന് വീണ്ടും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആംഗിൾ ഏതാണ് തീറ്റാട്ടു അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഏതാണ് തീറ്റാട്ടു ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ തീറ്റ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ സംശയം മാറും എങ്ങനെയാണ് ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് സ്റ്റാറിൽ പോയിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക
അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടാൽ ആർക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർക്കാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബീൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഡി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇത് അത്ര ശരിയായിരിക്കോ അല്ല ഇത് അത്ര ശരിയായ മെത്തേഡ് ഒന്നും അല്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരാണ് ഗലീലിയോ ഒക്കെ ഇല്ലേ അദ്ദേഹമൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് വേറെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ പാരലാക്സ് മെത്തേഡിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഓർ പ്ലാനറ്റ് നേരത്തെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഇത് എർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് എന്നാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതാണ് ഡയമീറ്ററിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്ലാനറ്റിന്റെ ഡയമീട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ബീം സി ഇതാണ് പ്ലാനറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയ ഡി നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ഈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ആയ ഡി ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എർത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ എർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോയിന്റ് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു തീറ്റ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റിലേക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇനി എന്റെ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നും പ്ലാനറ്റിലേക്ക് എർത്തുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ ഐഡിയ വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വലുതാണ് ഡി ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒരു എന്താക്കി എടുക്കാം ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം ഒരു ആർക്ക് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് എത്രയാണ് ഡി ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വെക്കെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോണ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ആരായിരിക്കും ഡി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഈ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡി ഈക്വൽ ടു ആരായിരിക്കും തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഈ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആംഗുലാർ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് പറയാ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതിനെന്താ പറയാ ആംഗുലാർ ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ാണ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആംഗ്ലോ ഡയമീറ്റർ അല്ല ആംഗ്ലോ ഡയമീറ്റർ ആ ആംഗിളിന്റെ ഒരു പേരാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ തീറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു പാരലാക്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പാരലാക്സ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ആംഗിളിന്റെ പേരാണ് ആംഗുലാർ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഐഡിയാസ് പഠിച്ചു ഒന്നെന്താണ് ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഭൂമി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചു അതായിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഞാൻ ഈ പൊളാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്